hoje é bem rapidinho, mas é uma dica muito boa. Eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz pra deixar a bochecha do nosso amigurumi rosadinha de um jeito que seja mais durável. Normalmente eu falo aqui pra gente usar a maquiagem mesmo, usar aquele blush que a gente usa na nossa bochecha e funciona, mas com o tempo ele acaba sumindo, então a gente tem que retocar igual a maquiagem comum. E o método que eu vou falar agora é um método muito durável, que demora demais pra desbotar. Então se você faz amigurumis pra vender, eu recomendo que você use esse método, porque ele é muito bom. Como exemplo, eu vou usar essa Joy aqui que eu fiz, que é inspirada na Joy do Divertidamente. Eu não quis fazer exatamente igual, eu fiz um pouco estilizada. E antes que me peçam pra fazer o tutorial dela, eu não faço aqui no canal personagens que são protegidos por direitos autorais. E eu sei que muita gente faz e que não tem fins comerciais e talvez não prejudicasse nenhuma marca, mas eu tenho um pouco de receio, eu prefiro não mexer com isso, já que eu não entendo tão bem assim os pormenores dessa lei de direitos autorais relacionados a personagens. Então eu prefiro não fazer, infelizmente. E eu já recebi comentários de pessoas dizendo que eu faço muito poucos bichinhos e que eu devia ensinar mais bichinhos, eu ensino só as partes dele, digamos assim. Mas tenta enxergar esse lugar aqui como um lugar pra entender técnicas, pra descobrir formas de fazer diferente os amigurumis e não um que você vai aprender a fazer os amigurumis do início ao fim. De vez em quando vai ter, mas não vai ser sempre, porque o meu objetivo é ensinar a técnica. Então é isso, vamos lá pro tutorial. Gente, técnica mais simples que existe, a gente só vai precisar de tinta de tecido e água. Eu trouxe aqui um conta-gotas, mas não precisa ser com conta-gotas, você pode fazer do jeito que você achar melhor. E um pincelzinho. Eu peguei esse pincel aqui bem fininho de fazer desenhos na unha, porque o meu amigurumi é pequeno. E é isso, essa tinta de tecido aqui... Eu pesquisei aqui atrás, mas eu não vi a indicação dela, se é para algodão, acrílico, para que tipo de tecido. Mas eu acredito que como ela fala tinta de tecido e só, talvez seja uma tinta um pouquinho mais universal. Eu não testei no amigurumi feito com linha acrílica, mas no de algodão eu tenho certeza que dá certo, certeza absoluta. Então se você já testou no acrílico, aproveita e deixa aí nos comentários, porque tem muita gente que gosta de fazer com esse tipo de material e vai gostar de saber se dá certo ou não. Então vamos fazer. Muito, muito, muito simples. Aqui eu peguei uma colherzinha de porcelana, só pra misturar, mas você pode fazer num pirezinho, qualquer lugar. Vou botar essa quantidade aqui, foi até bastante, e agora misturar com um pouquinho de água. Aqui atrás, no rótulo da tinta, vem escrito se ela é solúvel em água. Eu já fiz também essa técnica diluindo em álcool, porque funciona dependendo da tinta de tecido que você tá usando, e... Mas essa aqui, como é solúvel em água, eu vou fazer desse jeito que é mais fácil. E não corre nenhum tipo de risco de danificar o material, enfim. A cor que você vai escolher é de gosto pessoal mesmo. Eu gosto desse aqui mais coral, mais avermelhadinho. E quando eu ver que tá bem misturado, sem nenhum pedacinho, eu passo pro amigurumi. E faço aqui a bochechinha. E aí é só deixar o tecidinho da linha absorver essa tinta aguada. E pronto. Ela tá mais forte assim, mas quando seca eu tenho a impressão de que fica um pouquinho mais fraco. E é legal você deixar a tinta bem diluidinha, porque depois, se você quiser mais forte, é só vir por cima e pintar de novo montando camadas, igual a gente faz com tinta aquarela comum. E você pode fazer desse jeito, diluindo a tinta, ou então usando aquela aquarela silk, que já é uma, uma tinta de tecido mais aguada mesmo, que por isso que recebe o nome de aquarela. Uma outra forma que deixa até mais durável que esse é você bordar esse rosinha perto do olho. Fica bem mais marcado, mas fica muito bonitinho também. Então é uma outra opção aí pra quem não gosta muito de usar tinta nos bichinhos. Esse tipo de olhinho aqui, que vocês viram em close, foi feito com feltragem e eu fiz essa bonequinha com a linha Anne. Então deu certo feltrar o rostinho dela com a linha Anne. E se você quiser aprender a fazer esse tipo de olho, eu já tenho um vídeo aqui no canal explicando. Eu vou deixar nos cards aqui em cima e no box de descrição aqui embaixo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Música